എല്ലാ വണ്ടി ഭ്രാന്തന്മാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളുടെ പവർ ഡോസിലാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ജിമിനിയുടെ ബോഡി കിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ചാരി നിൽക്കുന്ന വണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നും ദുബായിലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് വന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒമ്മിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഓവർലാൻഡ് വണ്ടി പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെഡീഷനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു മോഡലിൽ ഒരു ഒമ്മിനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബിലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വോക്ക് അറൗണ്ട് വീഡിയോ വരും ഇന്ന് നമ്മൾ പവർ ഡോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിൽ ഒരു ജിമിനി ഡിഫൻഡർ ആക്കിയതും ബ്രോങ്കോ ആക്കിയതൊക്കെ കണ്ടു ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു വണ്ടി ബ്രോങ്കോനെ ശരിക്കും പഴയ ഒരു ബ്രോങ്കോ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫെൻഡേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിവേസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് വണ്ടി ഫൈവ് നമ്മളിപ്പോൾ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് കാറുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രോങ്കോ ബ്രോങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി തന്നെ വലിയൊരു ഹെറിറ്റേജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി അഫോർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു തിരിച്ചു വരവിൽ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഈ വണ്ടിയോട് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി നിറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വാ ഇതൊരു ഭയങ്കര അടിപൊളി വണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നി പിന്നീട് റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ദുബായ് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ജീ പ്രാങ്കിളറിൻ്റെ അത്രയും പോലും നമ്മൾ റോട്ടിൽ കാണാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂടെയുള്ള ബ്രോങ്കോ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ലുക്കിൽ വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണ് കാരണം എനിക്കിത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് വൺ ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ലൈക്ക് ദിസ് കാരണം ഇറ്റ്സ് ലുക്ക് സോ ഗുഡ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫോർഡ് ബ്രോങ്കോൻ്റെ പഴയ ഫീലിലേക്ക് ചെറിയ ടച്ചസ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടർ ലൈനെ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ശരിക്കും ടക്കിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ സസ്പെൻഷനോ എൻജിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനും പവർ ഡോസ് ചെയ്യുന്നില്ല പവർ ഡോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബോഡിയിലുള്ള പരിപാടികൾ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പാസിങ്ങിന് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻജിനിൽ ഓവർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻജിൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ കമ്പനി തരുന്ന പവറിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണെങ്കിലും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വളരെയധികം ഒരു മാതൃകയാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പഴയ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ബ്രോങ്കോട സ്റ്റൈൽ ഫ്രണ്ടിൽ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലിലുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫോഡൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പണ്ടേ പറയും ഒന്ന് തട്ടിയാൽ തീർന്നു ആ വണ്ടി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കാര്യം അവിടെ വെച്ച് തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഫെയർ ലൈൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടിയൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോകാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെറ്റൽ ബമ്പർ തന്നെ കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വണ്ടിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബമ്പേഴ്സ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബമ്പേഴ്സാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഓൾഡ് സ്കൂൾ മെറ്റൽ പീസ ഇടിച്ച ഇടിച്ചവൻ്റെ കാര്യം പോയി എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബമ്പറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ണ് കൂടുതലും പോകുന്നതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവത്തിലൊക്കെ പഴയ ക്ലാസിക് കാറുകൾ ക്ലാസിക് ട്രക്കുകൾ ഇതിലെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിന് ഈ ഒരു റിങ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു റിങ് അത് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലെല്ലാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ 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 ടച്ചുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നോർമലി ബ്രോങ്കോയിൽ ഈ ഒരു പീസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറില്ല അത് ബോഡി ആയിട്ട്
ഓരോ പാർട്സുകളായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാർട്സുകൾക്ക് പകരം ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് ബാക്കിലാണെങ്കിലും സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളോ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്നിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓണറും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലും ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ആംഗ്ലർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പോലും നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂഫ് നമ്മൾ വേറൊരു കളറാക്കും പക്ഷേ റൂഫിൽ എപ്പോഴും ഒരു വൈനൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും യു എസിലൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പഴയ വണ്ടികളിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്ലാസിക് കാറിൽ പോലും ഞാനിത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സും ഇവിടുത്തെ വെതറിൻ്റെ ഒരു സീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവർ ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്ക് എന്ത് രീതിയിൽ ഇത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിഡലൻ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് റൂഫ് റിമൂവബിൾ റൂഫ് അത് നല്ല എന്താ പറയുക അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് കാണണം കാരണം അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്യാപ്പുകളും കറക്റ്റായിട്ട് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം അതിന് കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മേലെ ലെതർ വരുമ്പോൾ വീ നീഡ് ടു ഹാവ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഗ്യാപ്പ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും അലോയ് വീൽസ് ഭയങ്കര ഫോജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിംസും അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ് ലോക്കൊക്കെ പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും പുതിയൊരു പുതിയ ജനറേഷൻ വണ്ടീനെ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ആ പഴയ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വീലും അതിൻ്റെ നടുക്കും ഒരു ക്യാപ്പും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പൊളി ലുക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതെടുത്ത് റോട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദുബായൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളികളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും കൂടുതലും ലക്ഷറി കാർ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സെയിം വണ്ടി തന്നെ വേറൊരുത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നുള്ളൊരു ബോറിങ് ഫാക്ടറും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ദീസ് ഡേയ്സ് if you are working hard anyways namaku one day idu polala vandiyala medikkan pattum medikkan pattum endha prashna road il irangumbo nammude pole thane oru 10 vandi vera undam avadeyana nammale polala vandi prandham mark modification alle nammude daaya oru identity il nammude daaya oru vandi paniyanam ennu thonunne sherikum adinellam oru nalla oru inspiration aavunna reethiyulla oru vandiya nammude umbi kidakkunne oru pudhiya model bronco medichalum adinu ithrayum unique aayittu redesign cheythu ayinde body panel oru karyangal onnum cut cheyadhe legal aayittulla issues onnum varadhe നമുക്ക് വളരെ എന്താ ലീഗൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളർ ചേഞ്ചസും ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക വലിപ്പം കൂട്ടുകയും വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെ ഫെൻഡേഴ്സ് പോയപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് മൊത്തം മാറി ഇനി ഇതിൻ്റെ മൊത്തം പരിപാടി ഇരിക്കണ അച്ഛന്മാരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ അല്ലാതെ ഉള്ളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ശരിക്കും ആ ഒരു പഴയ വണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മളിരുന്ന് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ലെതറ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പഴയ ബ്രോങ്കോ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇത്രയും ലെതർ അല്ല പക്ഷെ പഴയ അമേരിക്കൻ വണ്ടികൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീലാണ് പഴയ നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയുക വാഗനർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വണ്ടികളുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്ക് കുറേ വുഡും ഭയങ്കര പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലെതറൊക്കെ വെച്ച് ഫുൾ റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ചെയർ ആക്കി അതിൽ അടിപൊളി സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ ശരിക്കും ആ ഒരു പഴയ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതാ നമുക്ക് പഴയ ബ്രോങ്കോഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ലോഗോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്ത് ബ്രോങ്കോഡ് ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ
കാണിക്കുന്ന ഷോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബ്യൂട്ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ റെഡ് സ്വിച്ച് നീല സ്വിച്ച് ആ സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ വലിച്ചു നീട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ആ ബ്യൂട്ടി ഷോട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ വളവളാന്ന് ഇത് മൊത്തം പറയുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കണ്ട് ഇതിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എനിവൈസ് ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഈ എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പഴയ അമേരിക്കൻ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് എക്സാക്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൻജിനിലും തൊടാതെ ശബ്ദം മാറ്റാൻ എക്സോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ എക്സോസ്റ്റ് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ല്ല എന്ന ഈ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗാംഭീര്യം ഉള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു സൗണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊരു വി എയ്റ്റ് വി എയ്റ്റിൻ്റെ ശബ്ദം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതാകെ ഉള്ളതൊരു ചെറിയൊരു വി ഫോർ എഞ്ചിനായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണം എന്നാൽ ഈ വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോഡിൻ്റെ പുതിയ ടെക്നോളജീസും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് തെറ്റില്ലാത്ത പവറിൽ തെറ്റില്ലാത്ത ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാനും ക്രൂസ് ചെയ്യാനും എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നമുക്ക് ആ ശരിക്കും ആ ഫോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രോങ്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാർ എന്തായാലും ഇതിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നിർത്താം എൻജിനിലോ സസ്പെൻഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമ്മളൊരു വണ്ടി പ്രാന്താണ് നമുക്കൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽ അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അതെപ്പോഴും പല എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയുടെ ചുറ്റും നടന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അവരുടെ ഗരാജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പഴയ വണ്ടിയുടെ ഫീലിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത് ശബ്ദമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു ആർഭാടമായിട്ട് നമ്മളെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീല് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ വണ്ടിയാണെന്ന് ഒട്ടും ഫീല് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്കുണ്ട് ബോണറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഡ്യുവൽ ടോൺ പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെതർ ഫിനിഷ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയ വണ്ടി എന്നുള്ളൊരു ഫീലില്ല വളരെ പഴയ കാലത്തുള്ളൊരു വണ്ടിയിൽ എന്തോ പുതിയ കുറച്ച് സ്ക്രീൻസൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൈബാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം ഈ ഒരു കോലത്തിലേക്ക് ഒരു റാങ്ക്ലറൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ബ്രോങ്കോനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് റാങ്ക്ലറാണ് എൻജിൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ബ്രോങ്കോയുടെ ഒറ്റൊരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വിസിബിലിറ്റിയാണ് റാങ്ക്ലർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു വിസിബിലിറ്റിയേ അല്ല ഇതിനൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകര വിസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏത് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഏപ്പിലേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല റാങ്ക്ലറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി കോസി ആയിട്ടുള്ള ഫീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂ ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് ആവും പക്ഷെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലാണ് നോർമലി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയ ബ്രോങ്കോയും റാങ്ക്ലറും തമ്മിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ബ്രോങ്കോയിൽ കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് കാർ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോർ സിലിണ്ടർ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ വളരെ
പറ്റ് കൂടെ ഉള്ള ജിമിനെ കണ്ട് അറിയാം ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നു എന്ന് കാരണം ഈ ജിമിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത ഇതൊരു കൊലാബറേഷൻ വീഡിയോയോ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കോപ്പമല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി കാര്യങ്ങൾ തരാനും ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഇവർ ഓഫാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ ആയിട്ട് ഇവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നു ഈ വണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും ഇത് പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് റോളിങ് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസും തന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തിറക്കുന്ന ജിമിനി വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെയും വരുന്നതാണ് സോറി ഒമിനി ജിമിനി എന്നാണ് വായിൽ വരുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതലും ജിമിനി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒമിനിയുടെ വീഡിയോയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒമിനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനി വൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോഡി കിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്കും ഇവരുടെ ലൊക്കേഷനും നമ്പറും ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺടാക്റ്റും ജിമിനിക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ സാധനങ്ങൾ അവരിലുണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഡിഫൻഡർ മോഡൽ സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ജി വാഗൻ സ്റ്റൈൽ കാണിച്ചു ആ ഒരു ജി വാഗൻ ടൈപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫ്രോഡ് ഫോഡിൻ്റെ ബ്രോങ്കോ ഫോർഡ് ബ്രോങ്കോനെ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദ്രംസ് അതായത് നാട്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ടു പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കസിൻസോ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലല്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഈ വണ്ടി അവൈലബിൾ അല്ല ദുബായിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാം എനിവേസ് എല്ലാ വണ്ടി പ്രാന്തന്മാർക്കും ഒരായിരം നന്ദി ലെറ്റ്സ് ഗെറ